Unit 3, Programming Fundamentals. And this unit will be discussing the parts of the Java program. Okay, so we are going to discuss the parts of the Java program. So in this example, we have public class, my first Java program, public static void, main string, args, system that out that print line. Welcome to the ICT. So the public class, my first Java program, is the first line. This is where we are going to see and write the class name, which is my first Java program. So the next line will be the static void main string args so this is the main method or uh, this is the starting point of a java program then the next line we have the system that out the print line so this is the um, statement we have the welcome to ict see so the statement welcome to ict uh, ICT, it is enclosed by quotations. Saan? Ah, siya may quotations. Ah. So, actually, bisan ano lang di ibutang mo. Pwede man Tagalog or Bisaya. Basta nakasulod lang sa uh, double quotations. I-display yan na. Once nga, nag-instruct ka sa system that out that print line. It means i-print ya ang sa sulod sa quotations nga statement. So, what are the coding, uh, the guidelines of coding the Java? So, the Java program should always end with that Java extension. Okay, para na dero. So, like for example, we have the class name nga main. So, naga end sa sa extension nga that Java. So, like for example, kung nagagamit ikaw sa notepad. So, kung mag-save ikaw sa notepad, kinatagaan ka sa notepad sa .txt. So, para makorecognize ni Java, eh, save as muna sa kag-islan ang .txt sa .java. Okay. So, file name should match the name of your class. Okay. So, like for example, any class. So, ang aton nga class name is main. So, dapat, ang imong uh, class name, ang imong uh, file name, rather, is also main. So, there is Eclipse, actually, pag-write mo na sa Java name, automatic na tagaan niya na ka yung sang file name nga main. Uh, the same nga name. Amun sa Eclipse. So, Hindi, ka na, hindi mo na kinanglan i-specify ang imong uh, file name. Once nga gintaga mo na sa sang class name, automatic, kung ano nga class name gin type mo, ang muna na ibutang yan sa imong uh, file name. Okay, unlike sa notepad, nga kinanglan mo gin nga i-match. Nga kung mag-ubra ka sang class name, pag-save as mo, kung ano tong class name mo, amo man pag-save pag as mo sang file name, so dapat i-type mo ginang file name. So, dari sang Eclipse siya, pag-sulat mo sang class name, automatic, tagaan niya ka sang file name, the same sang imo nga class name. So, you should write comments in your code explaining what a certain class does and what a certain method do. Actually, Kung wala ka sang comments, pwede man na marami ng program. Pero, it is advisable that you have to write comments. So, mag kita sang comments, pwede kita kapili sang style comment, the C++ style comment, the C style comment, and the special Java doc comment. So, like for example, gamiton mo ni ang C++, so dapat mag ka sang comment, nag-start sa sa double slashes. So, halimbawa, Amunin yung mga comment, maubra ka sang comment sa yung mga java. <clears throat> Butang mo ni sa may program ka diri, tapos diri ka maubra comment sa dalum. Na naman sa, this is a single line comment or pwede mabal ka nga. This is my first Java program. At least, ang ini nga program naga um, explain nga ang ini nga ginobra mo first time mo ginobra nga program. Okay? Kung is run mo na siya, 
Man. Magwa ang welcome to ICT pero ning comment mo hindi na ya magwa kay iniya naga-explain lang sang contents ng imong program. Ko so kung sino nagabasa sang imong program, hindi mo na kinanglan nga ikaw personal nga ma-explain. Pero ang imong nga program mismo naga-explain na sang imong nga program. Okay? So kung hindi mo pagbutangan ni sang ano nga lang sini? Sang C style or C++ style na character pero nagin kuwa mo ng C++ style so pag uh, gusto mo na nga iran hindi na sa magran kay kikita mo na gapulan sa it means hindi acceptable so dapat butang mo sang C++ style comment na character yan naman siya yan that's it kung gusto mo man gamitin ining C style so naga start sa sa forward slash Asterisk, pag nag-e-end sa asterisk, forward slash. Man. Come on muna siya, man. So, kung gusto man yung isa, gamitin ang Java doc. Nag-e-end, or I mean, nag-start sa forward slash, double asterisk, pag nag-e-end sa asterisk, forward slash. Man. So, limbawa kung ini actually ning ining special Java do ginagamit mo sa mga HTML document, okay? Mga lawig na ilang explanations, pero pwede man adiri eh. Man, dere. So, depende sa style mo. So, ang ini ah, ang una ning C++ style comment nga na, kung isa lang kalinya ang imo nga comment, pero kung magdamo na Pag sing double lines na in more, so mas amun na yung nami gabito. No? Amun na dapat yung ito para maka-type ka da mo. Explanations. That's blah, blah, blah. blah. Tara. So, Java statements and blocks, anong diferensya nila sa atong yung example? So, amun na yung gina ang system.out.printline, ginatawag ini nga statement. Suppose, nag-e-end sa sa semicolon. Tapos, ang ginatawag naman nga block, ang ini nga statement na kasulod sa open kag close brace. So, ang munitawag nga block of statements. Okay? Block of statements. Pero, kung isa lang ginatawag nga statement, so, kung damo na block of statements. Okay? Or, kung ang isa lang gali single block statement, so, Basta ang block naga-start sa brace, open brace, kag naga-end sa close brace. So, sa sulod yung sinatawag ng block of statements or single block of statement, something like that. So, the Java identifiers. Okay, the Java identifiers. So, identifiers are token that represent names of variables, methods, and classes, etc. So, identifiers must be must begin with a letter. Okay? So, dapat sa letter. Nag, uh, ano, letters may be lowercase or uppercase. So, subsequent characters may use number 0 to 9. So, muna ang identifiers na pwede ito magamit. So, ang hello, pwede na ito magamit nga variable. Ang ini, pwede na ito magamit nga class name. Ini, pwede magamit nga package name. Something like that. So, pwede man na ito mo, tanga ko no, subse uh, subsequent characters may use numbers. So, like, for example, kung damo hello mo, mo mo nga hello 1. Tapos, ang iso hello 2, hello 3, hello 4. So, acceptable na sa. So, for names of classes, capitalize the first letter of the class name. Okay, pareho na yun. Nag-start sa capital letter. The first letter of the word should start with a small letter. Con method. Name. Yan, nag-start sa small letter. In case of multiple word identifiers, halimbawa, kung ang imong uh, variable, dua ka words. It consists of two words. So, dapat ang imuon mo, use capital letters to indicate the start of the word. So, like, for example, Car array. Para ma-identify mo ang array, nga 
ikaduwa nga word so dapat ang a na ikapital letter niya avoid using underscores as, at the start of identifiers such as read write actually pwede mo na sa mga gamit ang underscore pero ina discourage lang <coughs> excuse me so java keywords so ang java keywords naman niya na Predefined identifiers reserved by Java for a specific purpose. So, may specific na nasa nga purpose, may specific na nasa nga meaning. So, dapat hindi na natin pagamiton para sa atong nga variables, para sa atong nga classes, para sa atong nga methods. So, muna ang mga examples ng atong nga mga reserved words. Ayan, abstract, while. So, native. So, halimbawa kung nalipat ka gali na nagamit mo. Halimbawa, maubra ka sang class name ngala na native so test niya ta kung bato na na right click new class nan so mabata native so ano hindi mo ma click ang finish yung nan ngabalya type name is not valid the type name native is not a valid identifier so hindi mo na sa kano pwede magamit nga class name kay reserve word daya okay so dam mga mo daya so hindi mo nato pagamiton mga variables naton class names or method name so ang primitive primitive data types a data type is a set of values together with a set of operations the Java programming language defines eight primitive data types ano mga data types ano mga class gina identify ay gina specify mo ano nga type ka data ang isulod mo sa imo nga variable nan so mo mga example sa halimbawa logical so ma specify mo lang ang imo nga variable nga result kay gin declare mo na sa nga boolean either true or false So, once again, declare mo, boolean result true. Butang balon, ang result mo, is show ya, is show. So, kumbaga, ang result nga, ang result nga daya, dua lang ang iyang uh, option, pagin boolean mo sa, either it true or false. So, ang true, ang munang is show mo, ang result. Pero kung gusto mo i-hide ang result, di mo mo nga false. So, ang textual naman, a character data type car represents a single unicode character. It must have its literal enclosed in single quotes. Uh, Kuhan lang nga, single unicode. Okay? Hindi pwede double. So, buta ba doon, ang variable mga letter, ang value ya, isa lang yun ka letter. So, kung ibutang mo A, gusto mo ipasulod sa variable mo, nga letter is A. So, ang A nga na enclose mo sa single quotation. Okay? They represent special characters like single quotes or double quotes used sa car. So, may araman nga um, special character. Okay? Gusto mo matab. So, uh, uh, backslash T. They represent special characters. Sa mga siya. Single quotes. Double quotes. So, okay, escape character, escape. To represent special character as single quotes, the double quotes use escape character. Okay, I'm gonna share. My escape ka. Although string is not primitive data types, it is a class. We will just enter a string. So, ang integral naman niya, ang muna yung mga data types nga numbers. Okay? So, ang integral data types use three forms, decimal, octal, octal hexadecimal. Man. So, ang integral nga int, when define its long value of index, uh, appendix the letter of L. Okay? Sa so, integer, may ara kita nga byte, short, int, long. Okay? Kung medyo gamay lang ang digits ng gusto mo, magamit kita sa byte, it digits kung 16 bits sa munang short in 32 
long. So, halimbawa, kung ang number of digits mo, ano man, 64. Puta mo nun, labalaba na ng uh, digits of numbers sa uh, may power na isang 63. <laughs> okay, labig-labig na ng digits. So, ano na siya? Basta kung gamito nyo lang nga labalaba ang number long, ako ah, gamay lang, byte short, basta sa yun lang. Ang floating naman, ang muna man yung ang data type nga may decimal. Okay. So, muna siya ang float or double. Kamo na may 3.14, 6. something, 3.7, wala well, na may basta may decimal. Okay. So, allocating memory. When you instruct the computer to allocate memory, you tell it what names to use. That is why nga kinanglaan natin mag-declare sang variable. Amo na ang isa ka way para maka-allocate kita sang memory. Buta ba loon magpa-reserve kita sang memory do sa aton nga memory, sa aton hard disk. Nga yuta da sang memory para sudlan nato sang data. So, ang way nga para mag-instruct kita, ma-declare kita sang variable. Okay? Name constants. A name constant is memory location whose content is not allowed to change your, to change during program execution constant ano ba lang tawa nga constant hindi na maislan so magamit kita sa static final Ayan. para hindi na maislan <laughs> okay area final int rate so bisan di, dal, di mo daloning variable nga rate ang value ni is 800 kay nabutan mo na final final value na hindi mo na ma change so variables a variable is an item is an item of data used to store data to store state of objects or data. It is a memory location. Namuna, ina-allocate ka na ito sang memory. Ina-allocate ka ito sang memory once na nag-declare ka sang variable. Okay. Pero na yung nag-double ang amount due mo. May decimal point kayo. We are talking about currency. Kwarta. May mga sintabos-sintabos. Kinangla na ito i-double. So, pag-declare mo na sang amount due nag-allocate ka na ito sa memory sa hard disk mo. Ito nga, may ngalan nga amount due. Karak, uh, counter, CH, na naman na ang mga variables mo. Gina, pangalan na ito sa allocation. Sa allocation sa iyong mga variable. Primitive variables are variables with primitive data types. They store data in the actual memory location of, of where the variable is. Okay. So, like, for example, int num equals 10. So, um, na, as I mentioned, I will go, basta hindi mo ni dalaw ng num, value na 10. Okay. Pero magsiling tanga reference variables ta na. Variables that store the address in the memory location. It points to another memory location. Nan. Um, ang values ang variable nga na, nga gina-refer mo dito, dipindi sa values ang variable kung diin mo gina-refer. <laughs> Hindi yan. Kita rin yun eh. Yung variable. Pag-declare mo sa variable. Nag-declare sa nga mo nga variable. So, ang in value sa ning str or string object. <laughs> Ang basa ako tagay ni. Ang value ni ni. Gadipindi sa variable nga ini. Ayan. Kung mag-change ang value sa string object ani ma sa makuan man eh, ma change man eh. Nan. So buta ba doon ang value sini ga refer sa dre. Okay, liwat ang strobg ang value na refer sa ay, so, sa <laughs> refer sa string object. Okay. Amo ni ang variable reference. So, Java operators in the Java, there are different types of operators. There are arithmetic operators, relational, opera relational operators, logical operators, and conditional. So, ang arithmetic, ang muna rin agyanan na niya itong halin kang elementary, high school, ang M das, na may percent, modulus. And then, na, ang muna example niya, ga plus ikaw, ga minus, ga multiply, ga... Divide, modulus na muna nga remainder. Okay. Ang increment, decrement, ang na-discuss na natin previously. Tapos, ang muna naman ang relational. Man. Relational operators compared to 
two values and determine the relationship mga yata wa nga relational kay determine mga relationship between two values the outputs valuable are boolean values true or false okay so magamit kita sa greater than greater than or equal less than less than or equal equal and not equal okay example dere okay variable values so values ang a is a which is 3 b is 5 and c is 5 so greater than so a is greater than b is equal to a is greater than b okay b is greater than a and c is greater than uh, greater than b okay greater than or equal so greater than or equal less than less than or equal and equal to I display ya uh, ang um, A which is 3 is B is 5. So, is it true ang um, A is greater than B? Ang values ang A is 3 and value of B is 5 which is false. Therefore, I display is false. Okay, this one. <laughs> True or false, this way. So, false. Naman ang iyang answer, false. Ta. Silang na mga B is greater than A. B is 5 and 3 is, and A is 3. So, B is greater than A, which is true. True, good man. O, true, good man. Ang muna i-display yan. Tapos, C is greater than B. Hindi. False man siya po. Okay, false. Sanan mo na siya. Ano nang i-display? Ano nang relational? Either true or false. Kasi hindi ito na pagtapuso. Nabala nyo na ng iban. So, ang logical operators, logical operators. Okay. Next is logical operators. Logical operators have one or two boolean operands that yield a boolean result. Either, basta mag sila yung boolean, either true or false lang na siya. So, kung gusto magamit sang and, so double ampersand or single ampersand or magamit kita sang or, pwede magamit kita sang emone, emone. 
So, ang or na to, na muna siya. Kag amun eh, I mean. Ang or, Boolean logical exclusive or, amun eh siya. Tapos, ang logical not is exclamation mark. So, truth table for logical and and Boolean logical and. So, kung ang operator na ton combination sang true kag true, so ang result true. Kung true kag false, false. False kag true, false. False kag false is false. Okay. So, muna siya ang atong example. The basic difference between, ano, and. So, muna siya. So, ang value sang A is 0 and B is 10. So, boolean test, false. So, i-test na ito. Ang values ang A is 0 and 10. I-relate na sila nga dua. So, A which is 0 is greater than 10 which is false. So, ang B is 10 increment by 1 which is 11 greater than 10, 9 rather. So, that is true. So, combination sa false kag true. So, ang values ang test mo is false. Okay. So, it is tingnan ta. Ano siya? Versus. Okay. So, again, display ang value nga A which is 0, and value sang B, which is 10. So, since nga combination sang false kag true, so ang iya nga result, it returns to false. So, ang pareho lang sila. And, dua, isa, dua ka ampersand, isa ka ampersand. So, isa lang na iya nga meaning, it means and. So, halimbawa, kung yung muntang nga true kag true, Ini himunta nga less than. So, which is true. Nga ang 0 is less than 10, di ba? Ang 11 naman is greater than 9, which is true. So, kung ira na natin, okay, ang value sa test natin is true. Basta, uh, okay, truth table for, for logical or. So, if operator 1 is true, operator 2 is true, the result is true. So, combination of true or false and false, true, false and true, true, false, false, the result is false. For example, Okay, the value of A display yeah, 0, the value of B is 10, and the value of test is true because operator 1, A is less than 10, which is true, and 11, 10 increment by 1, which is 11, greater than 9, which is also true, therefore the value of test is true. Okay, paro lang sila sa daloman. So, truth table for logical exclusive or. So, operator 1, if operator 1 is true, operator 2 is true, result is false. True and false is true, false and true, false, 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 result is false. So, let me show the result. Okay, false. So, operator 1 is value of volume, volume or boolean 1. 
is true and boolean two is also true so true and true the result is false and boolean one is false and boolean two is true the result is true so the boolean one is false and boolean two is false the result is false and boolean one is true and boolean two is false the result is true Indonesia. okay true table truth table for logical not so operator one is true result is false and false is true okay so in here the boolean one is true and boolean two is false so you display ang not boolean one so kung not boolean one it means the boolean one is true so you display ang false okay not boolean two which is false ano malya kung true okay kung true you display ang false so ang values ang boolean 1 is true so you display ang false so ang operator 1 boolean 2 is false display ang true balis kad okay let's see Okay, false. Okay, ang values ang boolean 1 is true. So, i-display ang return false. Boolean 2 is false. So, it returns to true. So, conditional operator. The conditional operator is a ternary operator. This means that it takes a three arguments that together form a conditional expression. The structure of an expression using conditional operator is operator. So, operator 1, operator 2, and operator 3. Okay. Example here. String status blank. The grade in is 80. So the value of grade here is 80 is greater than or equal to 60. So greater than uh, grade is 80 greater or equal to 60, which is true. 80 is greater than or equal to 0. So sa first young operator is true. Kay 80 is greater than 60. So that is true. So it display ang past. Okay. Pero kung dua sila false, so it display ang failed. Okay, let's see. Past. So this thing and the is less than. So grade is less than or equal to 60. So ang less than 80 is not less than 60. Diba? And 80 is not equal to 60. So do a false. So therefore, ang is display is ang ini nga uh, ang ini ang field okay pero kung combination sang true kag false ang first ang i-display ya first operator okay so liwat Kung ang first nga condition is true, so ang operator 2 ang munang i-display. 
Okay. Bisa nag-fall sa sa kaduang condition kay ang 80 is not equal to 60. Pero nag-true sa sa 80 is greater than 60 which is true. So ang second operator ang muna yung display. Pero kung duwagi sila ang false, like for example, in less than tani, grade is less than or equal to 60, which is 80 is not less than, that is false. And 80 is not equal to 60, false man. So, dua ka false ay combine natin ng condition. So, ang operator 3, ang muna i-display ya, field. So, operator precedence, so ano ang unahon nga i-evaluate? My first priority, second priority, third, fourth, fifth, as as a 12. So, unahon ang R index, method call, member access, prefix, prefix, unary plus, boolean, multiplication, division, remainder, remainder addition, string. Okay. So, example, kung may complicated ka nga expression 20, Nisa percent modulus tama Re modulus it means remainder times uh, mod 20 modulus 2 times 3 plus 6 divided by 2 plus 155 minus 11 so kung gusto mo unahon ini ka evil weight or ka compute i enclose mo sa sa parenthesis muna kay unahon ang parenthesis ka evaluate i prioritize kung gusto mo gusto si ni multiply sa 3 so dapat i enclose mo na sila nga duha sa uh, parenthesis man kag ang result sining tatlo i plus mo sa 6 divided by 2 so, dapat include mo man ang 6 divided by 2 para unahon ni Saka evaluate instead sang 155 minus 11. So, ang muna na unahon. Okay? Tapos, i-follow lang ang 155 minus 11. Ang muna ang perito precedence. Sino ang unahon ka evaluate.